দর্শক বিরতির পর আমরা সকলের দ্বিতীয় ঘন্টা শুরু করছি আর একবার শুভ সকাল জানাতে চাই যারা নতুন ভাবে আমাদের সাথে যোগ দিলেন আমাদের সাথে দ্বিতীয় ঘন্টায় রয়েছেন একজন বিশিষ্ট কবি ও কবিতা জগতে একজন বিশিষ্ট নাম হায়াত সাইফ তিনি আজ রয়েছেন দ্বিতীয় ঘন্টায় চলুন দর্শক প্রথমে তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আপনাকে যেহেতু পেয়ে গেছি চেষ্টা করব যতটুকু জানা সম্ভব আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে যদি একটু শুরু থেকেই শুনি শৈশবের কথা এবং কোথায় ছিল পৈতৃক নিবাস ভাই বোন সবকিছু মিলে পরিবার কেমন ছিল একেবারে শৈশব আমার জন্ম ঢাকায় উনিশশো বেয়াল্লিশ ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বেয়াল্লিশ মানে আমি মহাযুদ্ধের সমান বয়সী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও চলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলো উনিশশো পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের দিকে তো সে সময় আমার বাবা ব্রিটিশ সরকারের চাকরি করতেন এবং ঢাকায় পোস্টেড ছিলেন তখন ওই যুদ্ধের সময়ের গ্রোমোর ফুড ক্যাম্পেন একটা চলছিল উভয় বাংলার সেটার স্পেশাল অফিসার হিসেবে কাজ করছিলেন সেই সময় আমার জন্ম ঢাকা পুরান ঢাকার বেগম বাজারে ডক্টর শহীদুল্লাদের যে বাড়ি তার পাশের বাড়িতে সেখানে ভাড়া থাকতেন তারপর আমার বছরখানেক বয়স হওয়ার আগেই উনি আবার কলকাতা বদলি হয়ে যান এবং সেই সময় থেকে শৈশবটা একেবারে প্রথম যে শৈশব সেটা কলকাতাতেই ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ পর্যন্ত যখন দেশ বিভাগ হলো ভারত বিভাগ হলো এবং সেই সময় আব্বা চলে এলেন আটচল্লিশে চলে এলেন আর কি সরকারি চাকরি তখনও করতেন তো ঢাকায় কিছুদিন আমাদের কেটেছে তখন একেবারে প্রাথমিক যুগে তখনও সেই সময়ের ঢাকার স্মৃতি আমার খুব মনে আছে খুব সামান্যই নতুন ঢাকা বলতে আসলে কিছুই ছিল না রমনার যে অঞ্চলটি সেটা খুব একটা চমৎকার অঞ্চল ছিল বুদ্ধদেব বসুর লেখার মধ্যে তা পাওয়া যায় ঢাকার এই ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলটি সেই সময় রমনা অঞ্চল বলা হতো আর এদিকে র্যাঙ্কিং স্ট্রিট ছিল খুব একটা ভালো এলাকা সেখানে খুব ভদ্র সমাজের বসবাস ছিল ইত্যাদি তো আমরা থাকতাম একেবারে বড় কাটরার কাছাকাছি একটা ছোটো কাটরার কাছে সেখানে একটা দোতলা বাড়ি ছিল সেটা চিলেকোঠা থেকে অগত্যা বলে একটা পত্রিকা বেরিয়েছিল আমার মাতুল কুল সেগুলো করতেন ফতেহ লোহানি ফাজল লোহানি ওরা এর মধ্যে সম্পৃক্ত ছিলেন আর কি সেটা খুব ছোটোবেলার সময় আমার মনে আছে কিছুটা তারপরে আপনার এই পঞ্চাশের দিকে প্রথম আজিমপুর কলোনি তৈরি হলো সেই প্রথম মোটামুটিভাবে আধুনিক আবাসস্থল ঢাকায় হলো তো সেখানে প্রথম দিকে যারা আজিমপুর কলোনিতে ছিলেন আমরা তাদের মধ্যে একটা পরিবার আর কি আমাদের পাশেই আমাদের আত্মীয় স্বজন কয়েকজন তাদেরও পরিবার থাকতেন আর কি তো সেখান থেকে আমার মনে আছে প্রায় বোধ হয় বাউন্ন বাউন্নর আগেই একান্নতে বাবার সরকারি চাকরি ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ওই লিগাল প্র্যাকটিস করবার জন্য পাবনা গেলেন পাবনায় তখন আমার মামা ছিলেন আব্দুর রহমান খান খান সাহেব আব্দুর রহমান খান তিনি খুব নাম করা উকিল ছিলেন এবং তার জুনিয়র হয়ে উনি কাজ শুরু করলেন আর কি এবং সেই মামার সন্তানেরা আবার খুব বেশ বিখ্যাত তার মধ্যে একজন ডক্টর ফারুক আজিজ খান স্পার্সোর ডিরেক্টর ছিলেন আর এবং মুক্তিযুদ্ধের উপরে তার চমৎকার একটি বই আছে স্প্রিং অফ নাইনটিন তার আরেক ছেলে ছিল তৌফিক আজিজ খান সাংবাদিক ছিলেন মারা গেছেন আমার মামাতো ভাই এরা আর কি তো সেখানে থাকতে থাকতেই উনি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হলো উনিশশো বাউন্ন তেপ্পান্ন চুয়ান্নর দিকে সেই সময় ডক্টর জুবেরি ই হয়ে এলেন ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে এলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি বাবাকে চিনতেন অনেক আগের থেকে এবং তার প্ররোচনাতেই তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং তখন থেকে ওখানেই এবং আমার পড়াশোনা তারপর রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে সেখানে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছি দশম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা ওখান থেকেই উনিশশো উনষাট এবং তারপর রাজশাহী কলেজে রাজশাহী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট 
আর্টস পড়তাম তো আমার আবার ম্যাট্রিকে ফলটা বেশ ভালো হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি তখন লেটার পাওয়া একটু কঠিন ব্যাপার ছিল তো আমার চারটে বিষয়ে লেটার ছিল তার মধ্যে আবার অঙ্ক বিজ্ঞান ইত্যাদিও ছিল তো তখন সবাই আমার পরিবার থেকে আশা করছিলেন যে আমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়ব বিজ্ঞানে ভর্তিও হয়েছিলাম কিন্তু ওই ল্যাবরেটারির কাজ ইত্যাদি এগুলো খুব একটা আমি খুব রুটিনের মধ্যে কাজ করতে কেমন অপছন্দ লাগছিল আর কি সেই সময় আমার মনে আছে ওখানে প্রফুল্ল কাকা ছিলেন রাজশাহীতে প্রমথনাথ বিশির নাম শুনেছেন তার ছোট ভাই প্রফুল্লনাথ বিশি তার সঙ্গে আবার খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল কলিগও ছিলেন তো তিনি সাজেস্ট করলেন এবং তিনি আমার বাবাকে বললেন আর কি যে ওর অনুরাগ যেখানে সেখানে ওকে পড়তে দিন ও যদি আর্টস পড়তে চায় তাই পড়ুক তো সেখান থেকে আমি ওই বদলে আবার আর্টসে চলে এলাম আর কি তো তখন থেকে ওই সাহিত্যের দিকে আমি যখন স্কুলে যখন পড়ি সেই সময় থেকেই ক্লাস এইটে আমার মনে হয় একবার একটা ব্যাকরণের উদাহরণ কিছু লিখতে দেওয়া হয়েছিল তো আমি এক তিন চারটে কাপলেটে সেটা পয়ারে সেটা বলেছিলাম আর কি তো সেটা আমার শিক্ষকের খুব ভালো লেগেছিল তখন থেকেই শুরু তো তখন থেকেই বলা যায় শুরু আর কি এবং পরিবারের মধ্যেও এটার একটা প্রচলন ছিল বাবা নিজেও ইংরেজির ছাত্র ছিলেন এবং সাহিত্যে তার প্রচুর উৎসাহ ছিল বিশেষ করে আরবি ফার্সিও খুব ভালো জানতেন আরবি ততটা নয় ফার্সি খুবই ভালো জানতেন ইংরেজি খুবই ভালো জানতেন এবং আমার ইংরেজিতে যে অনুরাগ সেটা প্রধানত বাবার কারণেই এই ছোটবেলাটা এইভাবে কেটেছে আর কি এবং সেখানেও আমাদের বেশ একটা রাজশাহীতে কিন্তু সেই সময় সাংস্কৃতিক একটি ব্যাপার সেই সময় থেকেই ছিল আমরা একটা কাজ করি এখান থেকে আপনার কাছ থেকে শুনবো কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটু দর্শকদেরকে বলি তারপরে পরবর্তী আড্ডা দিব দর্শক কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম আমাদের সাথে রয়েছেন বিশিষ্ট কবি হায়াত সাইফ ষাটের দশকে কাব্যচর্চা শুরু উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ সম্পন্ন করেন তার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো বাষট্টি সালে উনিশশো তেরাশি সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ সন্ত্রাসের সহবাস প্রকাশিত হয় এ পর্যন্ত পনেরোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষায়ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে রাজশাহী কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন পাশাপাশি হায়াত সাইফ জাতীয় আন্তর্জাতিক স্কাউট মুভমেন্টের সাথে জড়িত রয়েছেন উনিশশো সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটের ন্যাশনাল কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন দুই সালে বিশ্ব স্কাউট কমিটির একমাত্র ও বিশ্ব স্কাউট পরিমণ্ডলের সবচেয়ে সম্মানজনক পদক ব্রোঞ্জ উলফ প্রদান করা হয় তাকে ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর একুশে পদকে ভূষিত হন তিনি দর্শক চলুন এই মানুষটির কাছে আমরা আবারও ফিরি জি পরিবারেই তাহলে বলবো যে সাহিত্যের একটা চর্চা ছিল হ্যাঁ বেশ খানিকটা ছিল আমার মায়ের খুবই অনুরাগ ছিল সাহিত্যে বিশেষ করে উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন নিজে গাইতেন না খুবই পছন্দ করতেন বাবার তো ছিলই আমার এক মামা ছিলেন যিনি একটু চর্চা করতেন এবং তার প্রচুর কবিতা লিখতেন ছাপা হয়েছে খুব কম কিন্তু বন্দে আলী মিয়াদের সময়ের আর কি এবং ওই ধরনের কবিতা বেশ লিখতেন আর কি উনি তো এবং ও উনি আমাকে নানানভাবে উৎসাহিত করেছেন এই পড়তে এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় পড়তে ইত্যাদি তারপরে যখন ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যখন পড়ি সেই সময় আমি কয়েকজন শিক্ষক পেয়েছিলাম তার মধ্যে একজন ছিলেন আবুহেনা মুস্তফা কামাল তিনি তখন জাস্ট প্রবীণ নবীন শিক্ষক আর কি তো ইন্টারমিডিয়েট পড়াতেন বাংলা সাহিত্য চর্চায় কিছুটা তার অবদানও আছে তো যখন ইন্টারমিডিয়েট আমার পড়া শেষ হলো সেই সময় আমি সেই সময় ওই সাংস্কৃতিক মণ্ডলে খুব তখন পর্যন্ত আপনার তেমন একটা লেখালেখি প্রকাশনা বা প্রকাশ জাতীয় পর্যায়ে তো কিছু তখন তো লেখালেখি যেটা হতো যে তেমন কোনো পত্রিকাও সেই সময়টা ছিল না আর কি 
विशिष्ट कवि हायत सैफ जी जेटा सुन परिवार एक सहित आबह आबह छो से शुरू हलो एक विषय जो अपना बांगला सहित पढ़ार इच्छे छो कर्ती अपनी पढ़ले नहीं एक कारण हलो तक विश्वविद्यालय केंद्रिक इंटरमिडिएट परीक्षा होत और तो हमारे इंटरमिडिएट परीक्षा राजशाही विश्वविद्यालय इंगरेजी सर्वोच्च नम्बर छो से दुई पेपारे लेटर नहीं बे मैं बस नम्बर आ कि तो से लक्ष्य कर इनविजिलेटर छेंक शिक्षक जिन्हें कजिनो बटें इकोनमिक्स पढ़ात एच डी इमाम एन जिन सरकार एडभइजार लक्ष्य कर सजेस्ट कर इंगरेजी पढ़ी इंगरेजी पढ़ा उचित तो बांगल् खूब बसि अनुराग छ एक दिन हमार मन आई पद्दा तक एके बारे भरा छो राजशाहर पशे तो बाधे पशे ओखने अनेक प्राय घंटा दुएक आबूहना मुस्तफा कमाल अनेक बोझाले उन्नी आपनी बोलत छात्र सब समय उन्हें देखी निजे जीवन नष्ट करंगला पढ़े आपनी क्यों ये करबें ना इंगरेजी पढ़ुन ताते विश्व साहित्य संगे अपन परिचय है बांगला साहित्य जदि क्ज करते चान से अपना क्या लागे ये उन्नी प्राय घंटा दुएक बोझाले एरपर सब्यस्त हलो जो इंगरेजी पढ़ा परिवार के रकम एक कजिन उन्नी से रकम ही तो समस्त किस मिले मैं हमार गुरुजन जेटा निजे भेबे देखल ताछड़ा तक प्रचुर अनुराग सृष्टि हो गए इंगरेजी साहित्यर प्रति क्या मन आज इंटरमिडिएट जो भर्ती हलम से ही समय बाबा पलग्रेवस गोल्डन ट्रेजर ही कवित एक चमत्कार संकलन आई दिए से अनेक सेली किड्स के शुरू कर सवार कवित तक मुखे आबृति करतम आ कि तो ये इंगरेजी साहित्यर प्रति एक बस अनुराग जन्मे जाए तो ये ढाका विश्वविद्यालय इसे इंगरेजी भर्ती हवा विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा पर्वेक्षण एगुलो क्यों के दारूण भाव प्रभावित कर ढाका विश्वविद्यालय मन आखिर छें डर खान सर मुर्शिदे मत मानुष इंगरेजी ज्योतिर्मय घो ठाकुरता इरा छ शिक्षक सुल डर सुल इसलम चौधरी तक डक्टरेट हन यांग टीचर छेंकम तक खूब उज्जवल व्यक्तित्व छें मुनिर चौधरी छें बांगल् एरक विख्यात तो सब मानुषे तो सान्निध्य थे जे सांस्कृतिक परिमंडल तरह शिक्षा से खूब क्जे लेगे एवं से विध्वस्त समुद्रे मध्य दाड़ी समस्त समाज के दिन प्रत्यक्ष कर समय निजेद के प्रतिष्ठित कर एक बेपार एवं भविष्य स्वप्न देखते पड़तम से ही एक दारूण उत्ताल समय मध्य शिक्षा कमिशन रिपोर्ट तरह बिुदे दाड़ानो एवं जत अत्याचार और अन्ायर बिुदे दाड़ानो जिनगुल तक तैरी जा समय खूब मन आई से जो रवीन्द्रनाथ के बला हलो लेखा पढ़ा जाए ना तर गान गावा जाए ना ये समस्त समस्त व्यापार सेवार करा हलो तर बिुदे दारूण भावे दाड़ी एवं सांस्कृतिक अंगने से ही समय जे ढाका विश्वविद्यालय जे अवदान 
সেটা অসীম একটা অবদান ছিল এবং মনে আছে আমি তখন এস এম হলে থাকতাম এবং সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের সাহিত্য সম্পাদক ছিলাম আমি এবং সেই সময়ের ডক্টর ফরাস উদ্দিন ছিলেন তখন ফরাস ভাই তিনি ছিলেন ভিপি তো সেই ক্যাবিনেটে আমি লিটারেরি সেক্রেটারি ছিলাম সাহিত্য সম্পাদক তো সেই সময় প্রচুর কাজ করেছি আমরা এই অঙ্গনে আর কি তো রামেন্দু মজুমদার তারপরে আবদুল্লাহ আল মামুন এরা সব আমাদের বন্ধু বান্ধব সমস্ত ওই সময় এটাই একটা ব্যাপার মানে বড় সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেদিন তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার যে বলয়টা ফ্যামিলি থেকে শুরু করে শিক্ষক কিংবা সহপাঠী তারা কিন্তু প্রত্যেকেই এক একটা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মানুষ আমরা বলতে পারি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু রশিদ হায়দার এরা সমস্ত ওই ওই সময় আর কি আমরা পড়ছিলাম আহমদুজ্জামান চৌধুরী আজা চৌ বলে যিনি বিখ্যাত ছিলেন জি চিত্রালী সম্পাদক ছিলেন আমরা সব একসঙ্গে প্রচুর গদ্য রচনা তখন হয়েছে এবং আপনাদের মনে আছে বোধ এখন ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেছে সিকান্দার আবু জাফর এবং হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদনা করতেন সমকাল পত্রিকা সেই সমকালটি কিন্তু বেরোনো শুরু করে আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি সেই সময় থেকেই এবং রাজশাহীতে আমার মনে আছে আমরা প্রতি মাসে অপেক্ষা করতাম কখন সমকাল পত্রিকাটি যায় এবং সেখানকার লেখা আমাদেরকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তখন আমার একটা সৌভাগ্য হয়ে গেল হঠাৎ যে বাষট্টি সনে আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে তখন সেই সময় আমার বন্ধু মাহবুব জামেল হঠাৎ এসে বলছে যে তোর দুটো কবিতা কপি করে দে মাহবুব জামেল তারপরে সপ্তাহ খানেক পরে সে এসে খুব হাস্যজ্জল মাহবুব জামেল এসে বলছে যে সিকান্দার ভাই তোর সঙ্গে দেখা করতে চায় সিকান্দার আবু জাফর হ্যাঁ তা আমি বললাম আমি একটু অবাকই হলাম আর কি তো যাই হোক এক সন্ধ্যায় খুব দূর দূরু বক্ষে ওর পেছনে পেছনে গেলাম তো তিনি বসতেন ওই ইনার সার্কুলার রোডের ওইখানে একটা ই ছিল উনি নিজে ঠিকাদারি ব্যবসা করতেন তো সেইখানেই সমকালের প্রেসটাও ওইখানে ছিল এবং সেখানে সবাই আড্ডা দিতেন সেখানে সিকান্দার আবু জাফর হাসান আজিজ হাফিজুর রহমান আল মাহমুদ শামসুর রহমান সবাই ওখানে যেতেন তো সেখানে গিয়ে দেখে ওই আড্ডাটি হচ্ছে আর কি তো আমি মাহবুব জামিলের পেছনে পেছনে তো উনি বললেন যে হায়াত এসছে তো কই তো আমি পেছন থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছি বল যে এই এই হায়াত সাইফ নাকি আমি তো তোমাকে বয়স্ক মানুষ মনে করেছিলাম তো আমরা তো নতুন খুব একটা ছাপি না তবে সম্ভাবনা দেখলে ছেপে দেই তোমার দুটো কবিতাই ছাপা হচ্ছে এবং সেটা ছাপা হয়েছিল তার মানে সম্ভাবনা ছোঁয়া রয়েছে হ্যাঁ তো সেটি আমাকে খুব প্রবলভাবে উৎসাহিত করে আর কি এবং সেই থেকে ওই সেই সময় নামটি হায়াত সাইফ হলো আমার পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশাল মোহাম্মদ আবুল হায়াত মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম খান আগে যেরকম ব্যাপার সেবার হতো আর কি তো এটি আমার বন্ধু আহমদুজ্জামান চৌধুরী আজা চৌ বলে যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন উনি বললেন যে দেখ একটা স্মার্ট নাম বের করতে হবে মানে খেলার ছলে যেগুলো হয় আর কি তো তিনি বললেন তোর মাথা এবং তোর লেজ কেটে দিই মাঝখানেরটা থাক তো এই বলে হায়াত সাইফের উদ্ভব তখন হলো তো সেই যে নামটি চলে গেল সেই থেকে ওই নামেই লিখছে আর কি জি চমৎকার আমরা স্যার যে বইগুলো আপনি নিয়ে এসছেন এখানে নিশ্চয়ই আপনার সবগুলো বই এখানে নেই কিছু আছে নতুন পুরনো করে আর আমি কোনো ঠিকমতো জিনিসপত্র রক্ষা করি না আর কি এটা আমার একটি প্রকাশিত হলো কত সালে প্রথম বই প্রথম বই বোধ হয় তিরাশিতে তিরাশিতে অনেকদিন পর আর কি মানে অনেক আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল তো সেটি এবং সেটি নাম নিয়ে নানান কিছু ভাবছিলাম তো আসাদ বলে দিল যে এই কটা নামের মধ্যে এই নামটি বোধ হয় ঠিক আছে সন্ত্রাসের সহবাস সেটি হলো এটা কি নিয়ে এসছেন আজকে এই বইটি আমার কাছে নেই আমার কাছে ওটা নেই দ্বিতীয়টি আছে সব ফেলে দিয়ে ওকে আমরা একটা কাজ করি আপনার কণ্ঠ অসাধারণ আমার কাছে লাগছে এবং আপনার কণ্ঠেই যদি একটা কবিতা আপনার কবিতা শুনি তারপর কবিতার ভেতরের গল্পগুলো যদি একটু বের করে নিয়ে আসতে আচ্ছা ঠিক আছে কি শোনাবেন আমাদের আমি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের লেখা থেকে পড়ি তাই এটি অনেক সময় বলে দিতে হয় না আমার নিজের লেখা একটু অন্য রকম আমি পড়ি সেটা এটার কিন্তু যে ব্যক্তিত্বের কথা প্রধানত বলা হচ্ছে তিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধু পেছনে আছেন 
কিন্তু যে সমস্ত ইমেজারি দিয়ে আনা হয়েছে সচরাচর সেই রকম ইমেজারি দিয়ে আনা হয় না কবিতার নাম প্রাথমিক ভ্রূণ আমাদের এই প্রতিবেশে যত রক্তপাত যত প্রখর ক্ষরণ শেষ হয়ে গেলে পড়ে থাকে মানুষের প্রাথমিক ভ্রূণ অহংবোধ সমূহ আমোদ প্রত্যন্ত গভীরে চেতনার নুন গহীন পাথারে দেয় হানা নানা রং শব্দের কোরক কখনো বা ফুটে ওঠে কল্পনায় সৌরজ জ্বালা শাক্ত ভক্ত করাল কল্যাণী কণ্ঠে তার নিমুন্ড মালিকা যেন কোনো সমূহ বাহক শক্তি নয় ভক্তি নয় প্রেমাপ্লুত মানুষের দেবতার শৈশবের সুস্মিত মুখ দেখে নেয় কখনো বা মাসুম হৃদয়ে কোনো এক অজানিত সুখ অথবা কোনো কঠিন নির্বেদ আমাদের এই ক্ষত এই বিক্ষত সবুজিমা দেখো আজ তোমাদের এলোমেলো উঠোনে গিয়ে ঠেকে আগুন মুখার বাঁকে খড়কুটো জলযান প্লবমান মাছেদের ঝাঁকে ঝাঁকে যাওয়া কখনো বা প্রহসন কখনো বা প্রমত্ত গম্ভীরা আর পদ্মের দল মেলা জলজ যন্ত্রণা মননের শাপলা শালুক রং জলময় গুলমের সবুজ আর মাছ রাঙা দিনগুলো রোদে জলে উদাস বাতাসে ভাদ্র আশ্বিনে থিতানো দুপুর কাঁপে চৈত্রের নুপুর বৈশাখে নিধুবিদ রোদ বৃষ্টি আর কার যেন ক্রোধ কার যেন মর্মদাহ গান কোনো বাউলের মেঠো পথে চলে যাওয়া বৈরাগ্যের দিকে অবিরাম সব কিছু আজ দেখি বাউরি বাতাসে কাঁপে ধাপে ধাপে কেঁপে যায় স্মৃতির দরজা বাংলার বামপন্থী তান্ত্রিকের সবাসন লালনের গান দক্ষিণে দামাল ঝড় কখনো বা নীল গন্ধা নদী কখনো বা লীন কান্ত ধরনীর গলে সমুদ্রের কুসুমিত ফেনা দোলে কেওড়ার সুন্দরী জেগে থাকে হিম সৈকতে বহু দূর দূরগামী জাহাজের মাস্তুল দোলে একজন হেমকান্ত সৈকত দেখেছিল কুলকুণ্ডলিনী জেগেছিল কোনো এক দুর্বাসা তান্ত্রিকের অথচ আজ দুই কুড়ি পনেরোটা বছরের পর সে মানুষটা নেই আর শুধু ভেসে আসে তার হৃত্তিক কণ্ঠস্বর বাংলার দক্ষিণে ঘন অরণ্য গিয়ে মেশে জলে দল বলে অট্টহাস্য করে বাংলার প্রখর ঝড় কটকড় কাঁপে দক্ষিণে ঝাঁপে কঠিন কুয়াশা বৃষ্টি এই বর্ষায় ধীমান ধৈবতে বৃষ্টি নামে প্রেমে কামে দক্ষিণে বামে সেইখানে যেইখানে স্থির নিশ্চিত থাকে বাংলার মূল বৈধতা চমৎকার শব্দের গাঁথুনির জায়গা থেকে অন্য রকম একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে যারা কবিতার পাঠক তারা নিঃসন্দেহে আপনাকে আপনার যে লেখার যে বৈশিষ্ট্য সেখানে তারা নতুন করে চেনার কিছুই নেই তারা অনেকদিন ধরেই আপনাকে এভাবে চেনেন কিন্তু এই যে শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ এবং কখনো কখনো নতুন শব্দ কিছু শব্দ আমি শুনেছি যেটা আমি আজকে কবিতাই প্রথম শুনলাম এটা কি আসলে কবিতার ভাবার্থের জন্যই আনা নাকি আনতে হবে প্রয়োজনে একেবারেই আমার যেটা মনে হয় যে আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করি যে এমন একটি ভাষা আমার মাতৃভাষা যার সম্ভাবনা প্রায় অসীম বিশেষ করে কাব্যিক ক্ষেত্রে প্রকাশ করবার যে ক্ষমতা বাংলা ভাষার একটা নিজস্ব প্রতিভা আছে জিনিয়াস অব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা কি ইংরেজিতে বলে সেই জিনিসটা বাংলার মধ্যে অসীম পর্যায়ে আছে এবং একজন কবির কাজ হলো আমি মনে করি সেই শব্দের যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনার নতুন নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করা কেননা কবিতার একটি সংজ্ঞাই হচ্ছে দি বেস্ট ওয়ার্ডস ইন দি বেস্ট অর্ডার শ্রেষ্ঠ শব্দের শ্রেষ্ঠ বিন্যাস এটি হচ্ছে কবিতা এবং তাই যদি হয় তাহলে এই শব্দ নিয়ে যে একটা খেলা যেটার মধ্যে মানে অন্তরের ভেতর থেকে উঠে আসে কতগুলো ধারণা সেই ধারণার সঙ্গে কিন্তু যোগ আবহমান বাংলার এবং একজন কবি যখন লেখেন তখন কিন্তু তিনি এককভাবে লেখেন না তার পেছনে কাজ করে একটি 
জাতির একটি দেশের একটি মৃত্তিকার লগ্নতা এবং তার আবহমান যে সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সেটা পুরোটাই কাজ করে নিশ্চয়ই যার জন্য আমার মনে হয় আমি আমি একটা প্রবন্ধে সেটা খুব স্পষ্ট করে বলেওছি যে আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতা বাংলাকে বাংলা কবিতাকে যতখানি প্রভাবিত করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু হিনি আমরা বাংলার প্রাথমিক যে কবিতাটি সেইটা চর্যাপদ চর্যাপদে যদি ফিরে যাই তাহলে দেখবেন যে তার মধ্যে যে হেঁয়ালি তার মধ্যে যে সমাজ চেতনা তার মধ্যে যে মৃত্তিকালগ্নতা সাধারণ মানুষের কথা সেখানে কিন্তু যে আধ্যাত্মিক যে গানগুলো সেইগুলোর ভেতর দিয়েই কিন্তু যে সমাজচিত্রটাকে নিয়ে আসা হচ্ছে সেটা সাধারণ মানুষের কথা সেটা সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র যন্ত্রণা এইটার কথা বলা হচ্ছে এবং এবং আধুনিক বাংলা কবিতায় সেই জিনিসটা পুরোপুরি কিন্তু আমরা ধারণ করি বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এসছে সেটা থেকে আমাদের মৃত্তিকা লগ্নতা অনেক বেশি গভীর এবং আমার শেকড় কিন্তু এই মৃত্তিকার ভেতরে প্রথিত কাজী এই এই দিকটা দিয়ে কিন্তু মানে বাংলা ভাষাতে যতখানি বাংলা কবিতায় এই যে একটি ঐতিহ্যের বিষয় এটি কিন্তু সব জায়গায় সমানভাবে আপনি পাবেন না অন্য কোনো ভাষাতে সেখানেও সেটা আছে কিন্তু যে আধুনিকতার যে হেঁয়ালি আধুনিকতার যে তীর্যকতা সেটা সেই সেই সময় থেকেই আপনার চর্যার ভেতর দিয়ে চলে এসছে শব্দগুলো তো এমনও হতে হবে যে পাঠকের বোধগম্য যেন হয় পাঠক যেন বুঝতে পারে হ্যাঁ সেটি একটি ব্যাপার আছে এখন হ্যাঁ সেটাও বটে এখন আমি যেটা বলি আর কি যে এখন আমি বলি যে বাংলা বা দেশে তো এখন প্রায় সাড়ে ষোলো কোটি কবি আছে তার মধ্যে কেউ কেউ লেখে তো অনেকে খুব সহজ প্রবণ মনে করে জিনিসটা করেন কিন্তু এটি করতে গেলে আপনার মধ্যরাত্রির তেল খরচ করতে হয় দীর্ঘ 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 অনুধ্যানের প্রয়োজন হয় চর্চার প্রয়োজন হয় জানারও বিষয় রয়েছে জানারও বিষয় আছে কেননা আপনি ঐতিহ্যকে ধারণ করেন এটা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন এলিয়াট ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এটাতে যে একজন কবি যখন লেখেন তার যে হৃদয়টি তার যে মননটি সেটি একটি ক্যাটালিস্টের মতো কাজ করে একটি ঘটকের মতো কাজ করে সেখানে এসে তার ইতিহাস তার ভাষা তার সংস্কৃতি সমস্তই কাজ করতে করতে একটা সময়ে তার ধারণাটা কয়েকটি শব্দে প্রথিত হয়ে যায় এবং সেটাই কবিতা জি আমরা একটা ছোট্ট বিরতির যেহেতু সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে এসে বাকি গল্পগুলো আপনার কাছ থেকে শুনব দর্শক সাথেই থাকুন স্বাগত আর একবার দর্শক আপনারা দেখছেন মেরিল মিল্ক সোব্বার রাঙা সকাল একেবারে শেষ ভাগে আছি আমরা এবং আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট কবি হায়াত সাইফ তার কাছে আমরা আবারও ফিরছি স্যার আমরা কবিতা নিয়ে কথা বলছিলাম এবং কবিতার যে শব্দ বিন্যাস সেটা নিয়ে আপনি আপনার অভিমত জানাচ্ছিলেন আমরা একটা বিষয় একটু জানতে চাই বিশেষ করে আপনার সম্পর্কে যখন জানছিলাম যে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষাতেও আপনার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সমসাময়িক যে কবিতা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা যদি বৈশ্বিক মান নিয়ে আপনি কিছু বলতেন যে আসলে বিশ্বমানের দিক থেকে আমরা আমাদের এই কবিতার জায়গাতে বর্তমানে কোথায় আছে আসলে এটা আমার নিজের ধারণা হচ্ছে যে বাংলায় বর্তমান কালে বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এখন নবীন অনেকে লিখছেন খুব অপূর্ব কবিতা লিখছেন অনেকেই কিন্তু যেটা আমাদের একটা সমস্যা যেটা আমি বেশ আগেই বলেছিলাম আশির দশকেই এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে একটি সার্ভে হয়েছিল যারা কি নোট পেপারটা আমি দিয়েছিলাম এবং এটা করিয়েছিলেন ডক্টর খান সারওয়ান মোর্শেদ সেখানে আমি বলেওছিলাম এই কথাটি যে এখন সময় এসছে সীমান্তের বাইরে আমাদের কবিতাকে নিয়ে যাওয়ার এবং সেটা নিয়ে যাওয়ার একটা উপায় হচ্ছে ভালো অনুবাদ তো বিভিন্ন ভাষায় খুব ভালো অনুবাদ কিন্তু আমাদের কবিতার এখনও তেমন হয়নি একটা যোগ্য অনুবাদ দরকার সেটা কিছু কিছু চর্চা এখন শুরু হয়েছে এবং সেটা যদি হয় তাহলে বিশ্বমানে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু কবিতা আছে একেবারে রীতিমতো বিশ্বমানের এবং সেই জায়গায় আমাদের যাওয়া উচিত সেটার ইনস্টিটিউশনাল কিছু হেল্প হয়তো দরকার আছে কিন্তু অনেক ইন্ডিভিজুয়ালও এখন চেষ্টা করছেন আমার নিজের কিছু লেখা হয়তো দিল্লি থেকেও আমার মনে হয় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তো এরকম হচ্ছে এখন অনেকটাই অনেকে আছেন যারা বাইরে আমাদের কবিতাকে পরিচিত করেছেন বিভিন্ন জায়গায় বাংলা বাংলার বাংলা কবিতার বেশ কিছু বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে 
আমার নিজের কয়েকটি ভাষায় হয়েছে তার মধ্যে স্প্যানিশে বেশ খানিকটা হয়েছে আর কি এবং স্প্যানিশ ওয়ার্ল্ড মোটামুটিভাবে বাংলাদেশকে চেনে তো এটা একটা আসার কথা আর কি এবং এখন আরও ভালো অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি বিশ্বমানের কবিতা আমাদের আছে নিশ্চয়ই সাহিত্য অনুরাগের জায়গাতে যদি একটু আসতে চাই আমাদের প্রজন্মে যারা আছে আমরা দেখছি যে একটা আমরা এমন একটা মানে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক পড়াশোনার সিস্টেম আমরা দেখছি যেখানে কর্মমুখী শিক্ষাটাই প্রাধান্য পাচ্ছে বেশি সেখানে ফিলোসফি বলেন কিংবা সাহিত্য বলেন সংস্কৃতি বলেন আমাদের নতুন আমাদের প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা আসলে কতটুকু আগ্রহী হচ্ছে আমরা কি একটা খরা অনুভব করবো কি না অচিরেই একটা ব্যাপার কি হয়েছে জানেন যে এখন তো এই বর্তমান যে বিশেষ করে যে প্রযুক্তি এই প্রযুক্তির ফলে যেটা হয়েছে যে আমি সহজে অনেক তথ্য পেতে পারি তথ্যের ভাণ্ডার অনেক কিন্তু সেই তথ্য কোন তথ্যটির উপরে আমি নির্ভর করব সেই জিনিসটা খুব স্পষ্ট নয় ফলে আমাদের তরুণেরা বিভিন্ন তথ্য নিচ্ছেন ইত্যাদি মানে ইনফরমেশানে আমাদের প্রচুর অ্যাক্সেস আছে কিন্তু তথ্যটা পুরোপুরি নেওয়া হচ্ছে কিনা কিন্তু এইটাকে শোষণ করা আত্মস্থ করা এবং তার ফলে যে উইসডম হয় ওই জিনিসটা কিন্তু আমরা বোধহয় হারিয়ে ফেলছি আস্তে আস্তে এটা আমি বলি আর কি তো সেটার জন্য ওই আপনি যে জিনিসটা উল্লেখ করলেন হিউম্যানিটিজে ভালো পড়াশোনা থাকা দরকার দর্শন সম্পর্কে আমাদের একেবারেই কোনো উৎসাহ নেই এই জিনিসগুলোর কিন্তু প্রয়োজন আছে এবং এটা কিন্তু সমাজে আমরা রিফ্লেক্ট দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ মারাত্মক এবং এবং সেটা সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকখানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে একটা জায়গায় এসে এখনো দাঁড়ালো না ইংরেজি শিক্ষা বাংলা শিক্ষা ইত্যাদি নানান রকম ধরনের সমস্যা আছে তো আমি আশা করি এক সময় গিয়ে এটা একটা জায়গায় দাঁড়াবে যেখানে এগুলো সব কিছুই নির্ভর করে সমাজের বিবর্তনের ওপরে বিবর্তিত হচ্ছে আমরা এখনো এবং অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সব কিছুই হচ্ছে এমন একটা জায়গায় এসে একটা ইকুইলিব্রিয়াম হবে একটা ভারসাম্য হবে যখন আমরা এগুলো অতিক্রম করে যেতে পারি কিন্তু একটা সময় ছিল যখন আমরা শুনি যে বই পড়ার অভ্যেসটা ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠেছে ওই তখন যেহেতু এই প্রযুক্তিটি ছিল না ওই এই বইয়ের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হতো বেশি এবং আমি তো এখনও করি এখনও করি এর তো কোনো বিকল্প নেই অ্যাকচুয়ালি পড়তে তো হবে ঠিতু হতে একটু সময় লাগবে কারণ গুগলে একটা সার্চ করলেই হাজার হাজার অপশান চলে হাজার হাজার অপশান আছে কোন অপশানটি আমি নেব এই জিনিসটির জন্যেই কিন্তু এই এই ফিলোসফির দরকার সেখানে ধাতস্থ হওয়া দরকার সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই রকম হওয়া প্রয়োজন আর কি এটা কিন্তু বিদেশেও এই জিনিসটা আছে কিন্তু সেখানে ওই ছোট ছোট কক্ষে যারা কাজ করে তারা কিন্তু খুব গভীর কাজ করে তো এইটা আমাদের দরকার বোধ হয় জি সম্প্রতি আপনি একুশে পদক পেলেন এটা নিঃসন্দেহে ভাষা সাহিত্য যারা চর্চা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক একটা পদক আপনার অনুভূতিটা জানতে চাই না আমার অনুভূতি হচ্ছে ঠিক আছে কেউ তো আর পুরস্কারের জন্য লেখে না তো আমি নিজে কিন্তু আমাকে সবাই নিভৃত চারি বলে নিভৃত চারি বলার কারণ আছে তার কারণ আমি হয়তো আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করি এগুলো নিয়ে আজকে যে কথাবার্তা নিজের সম্পর্কে বলছি আমার মনে হচ্ছে যে আমার সব সবসময়ই একটি আক্ষেপ যে আমি যে পঙ্ক্তিটি রচনা করতে চাই সেটি আমি এখনও করতে পারিনি এবং এর জন্য দীর্ঘ অনুধ্যান করি বসে থাকি কখন সেই লাইনটি পাবো কখন সেই পঙ্ক্তিটি পাবো যে কবিতাটি লিখতে চাই সেটা এখনও লেখা হয়নি তো এই রকম একটি পর্যায়ে নিজের সম্পর্কে কি বলবো মানে কিছুই তো জানি না এখনও এবং যেখানে যা কিছু পড়তে চাই আজকাল আমার বহু সময় কাটে পড়তে এবং সেখানে গিয়ে দেখি যে এমন সমস্ত এরিয়া আছে যেগুলো আমরা কিছুই জানি না তো এত কম জেনে দম্ভ করার মতো মানুষের কিছুই নাই এখনও অনেক জানতে হবে এবং মানুষকে বুঝতে হবে মৃত্তিকার কাছাকাছি যেতে হবে মাটি ও মানুষকে জানতে হবে সেটা খুব দরকার আপনাদের কাছে মানে আমাদের অনেক শেখার আছে নতুন প্রজন্মের অনেক শেখার আছে কতটা বিনয়ী হলে আপনি বলছেন যে এখনও অনেক কিছু জানার আছে এখনও অনেক কিছু তেষ্টা থেকে গেছে এখনও ভালো কিছু লিখতে পারেনি আপনার দিক থেকে আপনি বলছেন মানুষের তৃষ্ণার তো শেষ নেই যতটা তৃষ্ণা থাকে ততই ভালো এবং সেটা নতুন প্রজন্মের মধ্যে অনেক বেশি থাকার কথা কিন্তু আমরা যখন তরুণ ছিলাম তখন এই স্পৃহাটা খুব বেশি ছিল যার জন্যে তখন আমার মনে আছে স্টাইন বেগ তখন কেবল নোবেল প্রাইজ পেলেন এবং আমি তার বেশ কয়েকটা গল্প অনুবাদ করে ফেললাম এই সমস্ত কাজ আমরা তখন খুব করেছি তো এখনও তরুণ প্রজন্মের একটা অংশ আছে যারা করে এবং সেখানেই আমার আশা এবং ভরসা
আমি জানি তারাই এগিয়ে নিয়ে যাবেন এই সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই চমৎকার স্যার আপনি একটা পজিটিভ বাংলাদেশ নিশ্চয়ই দেখেন আপনার সময় অবশ্যই এবং আমরাও সেটাই বিশ্বাস করি যে এই প্রজন্মকে নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সেই প্রজন্ম একটা সুন্দর বাংলাদেশ প্রত্যাশিত বাংলাদেশ আমাদের নিশ্চয়ই উপহার দেবে বর্তমানে কি নিয়ে লিখছেন বর্তমানে নানা কিছু নিয়ে কাজ করছি আর কি তো আমি একটি আশা করি খুব শিগগিরই একটি কাব্য নাট্য আচ্ছা লিখবার চেষ্টা করছি এটা কি প্রথম হবে কি না আপনার কাছে হ্যাঁ কাব্য নাট্য আমি খুব একটা ই করি না দীর্ঘ কবিতার মতো আর কি এটি করবার চেষ্টা করছি দেখা যাক কাজ করে যাচ্ছে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য আমরা আমাদের পক্ষ থেকে শুভকামনা থাকবে এবং সেটা ভালো কিছু হবে পাঠক মহলের জন্য সে প্রত্যাশা করেই শেষ করতে চাই আপনি যে কিছুটা সময় দিলেন সেজন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জি জি দর্শক এই ছিল রাঙা সকাল প্রতিদিনই চেষ্টা থাকে আমাদের যে আপনাদের নতুন করে কিছু জানাবার আপনারা যেন অনুপ্রাণিত হন আপনারাও যেন ভাবেন জীবনে কিছু করা দরকার দর্শক আজকের মতো রাঙা সকাল এখানেই শেষ করছি শুভ সকাল সবাইকে জানাচ্ছি শুভ সকাল সবাই অনেক ভালো থাকুন শুভ সকাল